C'est génial, papy. T'aurais dû venir. Ah oui Allez, viens, papy, on va voir comment ça marche. En 1895, un train apparaissait à l'écran. Le cinéma en est resté muet pendant longtemps. Aujourd'hui, les fauteuils bougent au rythme du film, c'est le cinéma dynamique. La salle dispose de 18 places avec l'indispensable ceinture de sécurité. Le film défile horizontalement à la cadence de 48 images secondes pour une meilleure définition afin de plonger le spectateur au cœur de l'action. L'ensemble est géré par ordinateur. L'écran, d'une dimension de 8 mètres de base, a une forme sphérique qui se rapproche de la vision humaine. Ici, tout est mis en œuvre pour restituer le maximum de sensations visuelles et auditives. Le cinéma dynamique IMAX représente aujourd'hui la technologie du futur. Tu sais que le cinéma fête ses 100 ans c'est pour ça d'ailleurs que je t'ai amené ici au cinéma dynamique. Hein. C'est pour savoir un peu ce que tu as ressenti, ce que tu as éprouvé. Formidable Mais comment c'était le cinéma à ton époque Eh bien, tu vois, mon père, il a eu peur comme toi. Il croyait que le train allait l'écraser. C'était en 1895 au Grand Café de Paris. Et il y avait 35 personnes. Et ils ont payé un franc chacune le droit d'entrée. Un franc mais nous, c'est 45 francs. Eh oui. Et tu sais qu'un franc or, c'était très cher à l'époque. En 1921, il y a eu le premier film en couleur. Et puis, huit ans après, le premier film parlant. Alors celui-là, je m'en souviens, parce que je l'ai vu. Il s'appelait Le Chanteur de Jazz. Je m'aperçois que je suis en train de te raconter ma jeunesse, là. Mais si ça t'intéresse, alors on ira voir un collectionneur. Et là, chez lui, tu pourras voir, toucher, si tu veux, tous les... Ah, tu vois celui-là c'est le fameux pâté Bobby qui est sorti en 1924. Alors il était très facile à utiliser, il suffisait de mettre la cassette et de tourner la manivelle. N'importe quel amateur comme ça pouvait faire du cinéma à la maison. Alors après il y a eu des appareils un peu plus perfectionnés. Alors celui-là, toi, c'est un appareil professionnel en 35 mm, mais il était utilisé dans des salles moyennes. Il doit dater à peu près de 1930 et à l'époque, tu vois, on éclairait avec une lampe à arc, une lampe à charbon. Alors sur toutes ces étagères, ce sont des bobines de film, mais du 16 mm. Ici, il y a du muet, là-bas... Ils sont sonorisés et dans les films sonorisés, il y en a en noir et blanc et il y en a en couleur. Alors chaque bobine fait à peu près 50 minutes, ce qui fait que pour un film, il faut au moins deux bobines.
J'ai l'impression que ça t'intéresse, hein Oh, oui Eh bien, quand on retournera au cinéma, tous les deux, on essaiera de rencontrer le responsable d'un grand complexe. Et là, tu verras qu'aujourd'hui, un seul homme peut faire fonctionner 16 projecteurs à la fois. Super On y va Oui, oh ben, on ira, mais attends qu'il y ait quand même un bon film, hein. Vous êtes au gaumont la c'est un multiplex qui se situe à environ à une quinzaine de kilomètres de Toulouse. C'est un cinéma de 15 salles, équipé avec des écrans de 10 à 22 mètres 50, dont la grande salle a un chaud laser euh, en complément de programme. Par ailleurs, ce cinéma est géré par l'ordinateur avec l'aide de 5 opérateurs. Le travail de l'opérateur consiste à assurer une projection correcte et à préparer toutes les semaines les films nouveaux. Ils sont constitués de plusieurs bobines que l'opérateur monte les unes derrière les autres, à la suite desquelles il colle les bandes annonces et les publicités. En réalité, il constitue le programme exploitable pour la semaine. Il gère l'ensemble avec l'aide de l'ordinateur pour mettre l'intégralité du spectacle en place. Le matériel fonctionne 12 heures en moyenne tous les jours. De ce fait, il doit être entretenu régulièrement. L'opérateur contrôle les matériels de glissement et l'entraînement de la pellicule pour éviter poussière et rayures. Il surveille l'équilibrage des lecteurs pour une restitution de qualité. Nous recevons les copies en bobines de 600 mètres environ. C'est-à-dire qu'un film de 2 heures comprendra 6 bobines. Nous assemblons les bobines les unes derrière les autres avec la première partie pour pouvoir constituer un programme complet. On se trouve avec un métrage de 3000 mètres environ que nous plaçons sur un plateau. Le film se déroule depuis son sens jusqu'à l'extérieur. La lampe arc n'est plus utilisée. Ici, elle est remplacée par des lampes au xénon de 4000 à 7000 watts. Leur durée de vie va de 500 à 1000 heures pour les grosses puissances et leur prix entre 10 000 et 15 000 francs. Le matériel utilisé aujourd'hui est très performant, mais fabriqué à peu d'exemplaires, d'où un prix relativement élevé, à savoir près du million de francs pour l'équipement complet d'une cabine. Aujourd'hui, le chanteur de jazz peut passer sans problème dans les cabines du Gourmand la Beige. Il faut savoir que le son a évolué, mais le système de lecture sonore d'origine est toujours le même, c'est-à-dire la lecture optique mono. Parallèlement à cela, d'autres formes de lecture sonore ont été créées, le magnétique avec la stéréo en 1953, la réduction de bris avec l'ambiophonie pour le Dolby en 1976, enfin le numérique en 1992 qui améliore ce dernier système. Le cinéma a débuté par une image carrée, la télévision a fait que son image s'est élargie, ce fut le cinémascope. Aujourd'hui, nous projetons les films avec des écrans de 20 à 22 mètres de base, avec une image toujours plus belle. Sortir de chez soi, bah, c'est sortir son quotidien. Vrai, on est chez soi, devant la télé, devant son fauteuil, avec son verre de rhum, n'importe quoi. Bah, le fait de sortir, bah, c'est sortir pour aller au cinéma, bah, c'est d'entrer dans une salle confortable, avec un grand écran, avec le son biophonique. Et là, la magie s'opère, complètement. Et si la télé fait des programmes, bah, nous on en fera également. Il faut oublier que le cinéma, bah, il a que son temps.